பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய குடிநீர் பஞ்சத்தை பொறுத்த வரையில் சில செய்திகளை எடுத்து சொல்லி அதில் உரிய நடவடிக்கையை உடனடி நடவடிக்கையை துரித நடவடிக்கையை இந்த அரசு எடுத்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை நான் கொடுத்து அதை தங்கள் இன்றைக்கு எடுத்து கொண்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது ஆகவே இது குறித்து நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புவது பனிரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நிதி ஆயோக் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்டர் கம்போசிட் ரிப்போர்ட்டில் சென்னை உள்ளிட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தோரு மாநகரங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தண்ணீர் இல்லாத நாளை ஜீரோ வாட்டர் டே என்ற நிலையை சந்திக்க போகிறது என்று கடுமையான வகையில் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இதே அவையில் கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெற்ற போது பதிமூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நான் ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை இந்த பிரச்சனை குறித்து குறித்து எடுத்து சொல்லி அது குறித்து நான் இந்த அவையில் பேசி அது பதிவாகியிருக்கிறது சென்னைக்கு குடிநீர் தரக்கூடிய பூண்டி சோழவரம் ரெண்டில் செம்பரம்பாக்க ஏரிகள் வறண்டு கொண்டிருக்கின்றன நிலத்தடி நீர் மட்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் குறைந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே குடிநீர் பஞ்சத்தை போக்கிட உரிய நடவடிக்கை இந்த அரசு எடுத்துவிட வேண்டும் என்று இந்த அவையில் நான் எதிர்கட்சித் தலைவர் என்ற முறையிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் எடுத்து கூறியிருக்கிறேன் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தமிழகத்திலே கடுமையான குடிதண்ணீர் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கிறது குடிதண்ணீர் பிரச்சனையிலே சரியான ஒரு நிலைப்பாட்டை நமது அரசு இன்னும் எடுக்கவில்லை சென்னையை பொறுத்த மட்டில் சென்னையிலே மிக மோசமான நிலை அதே போல பல மாவட்டங்கள் குடித நீர் இல்லாமல் ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் குடித நீருக்காக செலவு செய்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்று நான் விவாதத்துக்கு வரவில்லை ஆனால் ஒரு நிரந்தர திட்டத்தை இந்த அரசு இதுவரையும் ஏற்படுத்தவில்லை மாநில பேரவைத் தலைவர் இல்லை அவருடைய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் நடைபெற்று முடிந்த நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் அந்த கர்நாடகத்தில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகின்ற பொழுது அவர் சொன்ன கருத்தை சொல்கிறேன் அதுக்கு அவர் விளக்கம் அளிப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் பல்வேறு பொதுக்கூட்டத்திலையும் நான் பேசினேன் ஆனால் காங்கிரஸ் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேருந்து எந்த பதிலும் கிடைக்கல அவர் கர்நாடகத்தில் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகின்ற பொழுது காங்கிரஸ் மத்தியிலே ஆட்சி அமைந்தவுடன் முதல் வேலையாக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதனை கட்டப்படும் இரண்டாவது காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் கலைக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்போவே நமக்கு தண்ணி கிடைக்கல கடந்த காலத்தில் சித்தராமையா முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கடுமையான குடி பிரச்சனை வந்தபொழுது ஒரு ரெண்டு டிபிசி தண்ணீர் கொடுங்க நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரிலிருந்து திறந்து விடுங்கன்னு சொன்னோம் கோரிக்கை வச்சோம் கடிதம் எழுதுனேன் நானே நேரடியாக உங்களை வந்து சந்திக்கணும்னு சொன்னேன் ஆனால் அதுக்கு எந்த பதிலுமே கிடைக்கல ஆகவே அங்கே உங்களுடைய கட்சி சேர்ந்த கூட்டணி ஆட்சி தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தயவு செய்து இவ்வளவு பேசுகின்ற நீங்கள் அந்த தண்ணீரை திறந்து விட்டால் இங்கே மேட்டூர் அணையிலிருந்து வீராணத்திற்கு தண்ணீரை கொண்டு இங்கே நமக்கு தண்ணீரை எளிதாக வழங்கலாம் அது மட்டுமல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல நமக்கு ஏற்கனவே கிடைக்க வேண்டிய நீர் இப்பொழுது பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை கொடுத்துக்கின்றது ஐம்பது ஆண்டு காலம் சட்ட போராட்டம் நடத்தி பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி நம்ம விவசாய சங்கங்கள் எல்லா எதிர்கட்சியும் ஒன்றாக சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தி நீதிமன்றத்தின் வாயிலாக சட்டத்தினுடைய வாயிலாக தீர்ப்பை பெற்றோம் அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையிலே காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது அதை உங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் அகில இந்திய தலைவர் அவர் 
நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் கர்நாடகத்தில் பேசுகின்ற பொழுது காங்கிரஸ் மத்தியிலே ஆட்சி அமைந்தவுடன் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதனை கட்டப்படும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் கலைக்கப்படும் என்று சொன்னார்களே இதுவரை ஒரு குரல் கொடுத்தீங்களா நீங்க இப்ப வந்து அரசு பத்தி நீங்க இவ்வளவு விமர்சனம் பண்றீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்பொழுது நமக்கு இப்பொழுது இன்றைக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் இருமுறை கூட்டப்பட்டு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என்று முறையாக காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் வலியுறுத்தி கூட நமக்கு மாதந்தோறும் விடுவிக்க வேண்டிய அந்த தண்ணீரை கர்நாடக அரசு இதுவரைக்கும் திறக்கப்படவில்லை அதற்காக ஏதாவது பதில் கொடுத்தீங்களா ஆகவே அரசை குறை சொல்கின்றீர்கள் ஆனால் அரசை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கை பொய்த்து விட்டது நீங்கள் ஒரு விவசாயி மனசாட்சிப்படி நீங்கள் சொல்லுங்கள் தண்ணீர் இருந்து கொடுக்கவில்லையா இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுகின்றது நாற்பது ஆண்டு காலம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இல்லாத வறட்சி தமிழகத்திலே நிலவுகின்றது எந்த ஏரியிலும் நீர்நிலையிலும் தண்ணீர் இல்லை அதே போல எதிர்கட்சி தலைவர் கூட குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு அணைகளில் எல்லாம் மிக குறைந்த அளவு தான் நீர் இருக்கின்றது சில அணைகளில் வறண்டு போய்விட்டது என்று சொன்னார் உண்மை இப்படி இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் கூட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இன்றைக்கு மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது தேதயம் புரட்சி தலைவர் அம்மா இருக்கின்ற பொழுது ஏழாயிரத்தி நானூத்தி பதினஞ்சு எம்எல்டி தண்ணீரை வழங்கிடும் இப்பொழுது ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி எட்டு எம்எல்டி தண்ணீரை இன்றைக்கு நாங்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லா பகுதியிலும் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் சற்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு எம்எல்டி தண்ணீர் தான் இந்த குடியிருக்காக அந்த அரசு வழங்கியது அன்று இருந்த அரசு இருந்தாலும் இப்பொழுது மழை பயிர்த்தி விட்டது ஏரிகள் குளங்களில் எங்கேயுமே தண்ணீர் இல்லை வறண்டு இருக்கின்றன நிலத்தடி நீர் கீழே சென்று விட்டது ஆகவே நிலத்தடி நீர் கீழே சென்ற காரணத்தினாலே மக்களுக்கு பல்வேறு தேவைகள் அன்றாட தேவைகளுக்கு தேவை நீர் கிடைக்காத காரணத்தினாலே குடிநீருக்கு வழங்க வேண்டிய நீரை அதிக அளவிலே பயன்படுத்துகின்ற காரணத்தினாலே இந்த தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது ஒழிய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட குடிநீர் முழுவதும் இப்பொழுதும் வழங்கிக் கொண்டிருக்க என்பதை தங்கள் வாயிலாக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய சட்டமன்ற தலைவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க